ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ವಿತ್ ಶಿಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಬಾತ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಒಂದು ವೀಕ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೇ ನಾವು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕಬೇಕು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೊಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಜಿ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದವರು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಒಂದು ಫೋರಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಗನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಣಕೊಬ್ಬರಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಣಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಈ ಥರ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ಪೌಡರು ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇಂಗಾನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದು ಒಂದನ್ನು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು ನಾವು ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ವೀಕ್ ತನಕ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದರದ್ದು ಕ್ಯೂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ರಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 
ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದರೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯನ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಒನ್ ವೀಕ್ ತನಕ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ತನಕ ಹಾಗೇ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಇದಾಗಬೇಕು ಬಾಂಡ್ಲೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆವಾಗ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅನ್ನನ ಉದುರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ